হ্যালো এভরিওয়ান সবাই ভালো আছে নিশ্চয়ই আজ থেকে এই চ্যানেলে একটি নতুন প্রোগ্রাম শুরু করতে চলেছি সবার জন্যই প্রযোজ্য হবে তবে আমার বেশ কিছু স্টুডেন্ট আমাকে এই রিকোয়েস্ট করেছে যে সামনের এই ডব্লু বি আবগারির যে মেন এক্সামটা আছে আবগারি পুলিশ কনস্টেবলের তো সেই মেন এক্সামকে লক্ষ্য রেখে কিছু লেসন তৈরি করা তো আমি আজ থেকেই সেটা শুরু করছি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ যাতে একবারই মেন পরীক্ষার যে তিরিশ নাম্বার ইংলিশ থাকবে সেই তিরিশ নাম্বার ইংলিশের চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার মোটামুটি আঠারো কুড়িটা চ্যাপ্টার নিয়ে সমস্ত শুধুমাত্র আবগারি বলে যে তা না সমস্ত ধরনের সেটা আমাদের সেন্ট্রাল বা স্টেট যে কোনো লেভেলের এক্সামই হোক তাতে ইংলিশের যে সিলেবাস মোটামুটি একই থাকে এবার স্ট্যান্ডার্ডটা লো আর হাই এই তপাতটুকু হয় তবে সিলেবাস প্রায় সবার এক তবে আজ থেকে আমি যে প্রোগ্রামটা করছি এটা সেই আবগারির কনস্টেবল এক্সামের যে মেন পরীক্ষাটা হবে আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে হবে আশা করি তো তাদের উদ্দেশ্যেই আজকের এই আজ থেকে শুরু করছি ভিডিও লেসেন পরপর আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ একটা পর একটা ভিডিও লেসেন তৈরি করে আমি তোমাদের দিতে থাকবো তবে শুধু যেটা আবগারি পুলিশের জন্য প্রযোজ্য তা না সবাই দেখতে পারো সবাই দেখবে এবং সমস্ত পরীক্ষার জন্যই একই তো যেহেতু ওই পরীক্ষাটাই সামনে আছে তাই ওদের উদ্দেশ্যেই এটা বলছে আর কি তো আজকে লেসেন আমার বোর্ডে যে কটি সেন্টেন্স লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ ইউ লাইক টু ওয়াচ মাই ভিডিও লেসেন্স আশা করি পছন্দ করো তো এবার তোমাকে আমি বললাম যে ইউ লাইক টু ওয়াচ মাই ভিডিও লেসেন ডোন্ট ইউ তুমি আমার ভিডিও লেসেনগুলো দেখতে পছন্দ করো করো না কি এই যে করো না কি এইটুকু অংশ একটা আমি লিখছি এখানে ইউ লাইক টু ওয়াচ মাই ভিডিও লেসেন্স ডোন্ট ইউ নেক্সট সেন্টেন্স দেখো ইউ আর ওয়াচিং মাই চ্যানেল নাও এই মুহূর্তে আমার চ্যানেল দেখছ ইউ আর ওয়াচিং মাই চ্যানেল নাও আন্ট ইউ নেক্সট সেন্টেন্স ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ নট ওয়াচড মাই ভিডিও লেসেন ইয়েট তোমার বন্ধু এখন আমার ভিডিও লেসেনগুলো দেখেনি নেই দেখে থাকতে পারি অনেকেই দেখেছে অনেক বন্ধু তোমার দেখেনি দেখতে বলবে বুঝতেই পারছো ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ নট ওয়াচড মাই ভিডিও লেসেন ইয়েট হ্যাজ এবার কি বসাবো কনফিউশন ক্রিয়েট এবার হবে যে ইউর ফ্রেন্ড তোমার বন্ধু সেটি বয় গার্ল যে কোনো কেউ হতে পারে মানে ম্যাসকুলিন ফেমিনিন দুজনের মধ্যে কেউ হতে পারে তো এখানে ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ নট ওয়াচ মাই ভিডিও লেসেন ইয়েট আমি হ্যাজ তো এখানে পেলাম নেক্সট কি হবে ইউর ফ্রেন্ড হি সি দুটি হতে পারে তো আমি এখানে হি অবলিক সি দিলাম এবারে বিষয়টি কি যারা জানো তারা বুঝতে পারেছো আজকের লেসেনটি কী নিয়ে তো যারা জানো না আশা করি সবাই জানো কেননা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়ে তো গ্র্যাজুয়েট এখন তো গ্র্যাজুয়েশান অবধি পড়াশোনা করার পর এগুলো যারা এখনও শিখে উঠতে পারোনি শিখে নাও আশা করি সবাই জানো অল্প হলেও জানো তো আজকে আমাদের লেসেন এই অংশটুকুকে নিয়ে এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুকে নিয়ে আজকে লেসেন লেসেনের নাম বা চ্যাপ্টারের নাম কোশ্চেন ট্যাগ ট্যাগ কোশ্চেন কিউ ট্যাগ বিভিন্ন জন বিভিন্ন বলে থাকে আমি এখানে কিউ ট্যাগ বা কোশ্চেন ট্যাগ বা ট্যাগ কোশ্চেন বিভিন্ন গ্রামার বইয়ে এই তিনটি নামের মধ্যে যে কোনো একটি পাবে নানান জন নানান নাম বলে থাকে সবই জিনিস ট্যাগ এইটুকু অংশকে বলা হয় ট্যাগ কোশ্চেন বা কোশ্চেন ট্যাগ বা কিউ ট্যাগ বাকি অংশটা কিন্তু এই সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যাপার না এই অংশটুকুকে নিয়ে আজকে আমাদের পড়া আজকের লেসেনটা এইটুকু অংশ কোশ্চেন ট্যাগ ট্যাগ কোশ্চেন বা কিউ ট্যাগ সরি এবার আমাদেরকে জানতে হবে কি এটার ফর্মেশান কী করে হয় এটাকে কি করে লিখব আমি এটা প্রয়োজনটা কি ধরো আমি তোমাকে বললাম ইউ আর রাজা তোমার নাম সাপোজ রাজা তোমাকে আমি অনেক বছর আগে দেখেছি হয়তো এখন তোমার নামটা আমি মনে করতে পারছি না আমি তোমাকে বললাম তোমার নাম রাজা 
তাই না আমি তাই না শব্দটি দুটোকে কি জন্য বলছি আমি যে সেন্টেন্সটি বললাম সেটাকে কনফার্ম করার জন্য তো আমাদের এই কোশ্চেন ট্যাগ বা ট্যাগ কোয়েশ্চেন কিউ ট্যাগ যাই বলো এটার প্রয়োজন হচ্ছে একটি স্টেটমেন্টকে কনফার্ম করা টু কনফার্ম আর স্টেটমেন্ট উই ইউজ কোয়েশ্চেন ট্যাগ এই যে প্রথম সেন্টেন্সটা ইউ লাইক টু ওয়াচ মাই ভিডিও লেসন আমি নিজেই তোমাকে বলছি তুমি আমার ভিডিও লেসনগুলো দেখতে পছন্দ করো করো নাকি এই যে করো নাকি এইটুকু অংশই কোয়েশ্চেন ট্যাগ বাংলাতেও আমরা ব্যবহার করি তবে বাংলা ব্যাকরণের আমাদের সেইভাবে এটার চ্যাপ্টারে থাকে না কিন্তু আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামের যে সিলেবাস তাতে কোশ্চেন ট্যাগ একটি কোশ্চেন ওখান থেকে থাকবে একটা কোশ্চেন তুমি কোশ্চেন ট্যাগের পোর্শন থেকে পাবে সেটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে থাকতে পারে বা কমন এরারে থাকতে পারে পরপর আলোচনা করব তো চলো আমরা আগে দেখি কোশ্চেন ট্যাগ করতে গেলে আমাকে কি কি জানতে হয় তো কোশ্চেন ট্যাগ প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ফরমেশান এবার কোশ্চেন ট্যাগের সঙ্গে যে ইন্ট্রোগেশন মার্ক দেখছো তাহলে কোশ্চেন ট্যাগ কি একটি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স উত্তর না কোশ্চেন ট্যাগ ইজ নট আ কমপ্লিট ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কোশ্চেন ট্যাগ ইজ আ পার্ট অফ অ্যান ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কমপ্লিট একটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স নয় ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের একটু অংশ ফরমেশানটা কী হয় কোশ্চেন ট্যাগের ফরমেশান অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট ব্যাস প্লাস কোশ্চেন মার্ক অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস কোশ্চেন মার্ক এইটুকু অংশ নেই কোশ্চেন ট্যাগ কোশ্চেন ট্যাগ পুরোপুরি কোশ্চেন না মানে ইন্ট্রোকেটিভ সেন্টেন্স না ইন্ট্রোকেটিভ সেন্টেন্সের একটুকারি অংশ ইন্ট্রোকেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব মেন ভার্ব অবজেক্ট প্রচুর কিছু সেন্টেন্সে তার অনেক কিছু অংশ থাকতে পারে কিন্তু কোশ্চেনটাকে শুধুমাত্র অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্ট ইন্ট্রোগেশন মার্ক তো এটুকুই হচ্ছে কোশ্চেন ট্যাগের ফরমেশান এবার চলো দেখি কোশ্চেন ট্যাগ করার সময় আমাকে কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে কোশ্চেন ট্যাগের ব্যবহারটা কেন সেটা প্রথমেই বলেছি কোশ্চেন ট্যাগের ব্যবহার হচ্ছে একটা স্টেটমেন্টকে কনফার্ম করার জন্য স্টেটমেন্টটা আমি ঠিক বললাম না ভুল বললাম তার জন্য সরাসরি কোশ্চেন করছি না তোমার নাম কি এটা জিজ্ঞাসা করছি না তোমার নাম রাজা তাই না এই যে আমি নিজেই বলছি রাজা তারপরে কনফার্ম হতে চাইছি যে আমি ঠিক কি না এই ক্ষেত্রেই হচ্ছে কোশ্চেন ট্যাগ তো কোশ্চেন ট্যাগ করার জন্য আমার একটা স্টেটমেন্ট থাকবে প্রথমেই প্রথমে যে সেন্টেন্সগুলো লিখেছিলাম কমা তার আগের অংশটা স্টেটমেন্ট এবার ওই স্টেটমেন্টটাকে কনফার্ম করার জন্য যে কোশ্চেন ট্যাগ সেই কোশ্চেন ট্যাগটির ফরমেশানটার কি কি করার সময় কি কী মাথায় রাখতে হবে তো প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে স্টেটমেন্ট যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় অ্যাফার্মেটিভ মিনস হ্যাঁ বাচক সেন্টেন্সটাতে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড নেই নেভার নাইদার এই জাতীয় যে নেগেটিভ ওয়ার্ড বা নট নো নো ওয়ান নান এই জাতীয় কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড নেই তার মানে সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁ বাচক তো স্টেটমেন্ট যখন হ্যাঁ বাচক হবে কোশ্চেন ট্যাগটি তখন নেগেটিভ হবে মানে কোশ্চেন ট্যাগে তখন নট কথাটি অ্যাড করতে হবে সেটি কোথায় অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে পরে বলছি আবার সেকেন্ড ঠিক এর উল্টোটা হবে স্টেটমেন্টটা যদি নেগেটিভ হয় তো কোশ্চেন ট্যাগ হবে অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্টটা হ্যাঁ বাচক আছে তাহলে নেগেটিভ কোশ্চেন ট্যাগ আবার স্টেটমেন্টটি না বাচক আছে নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে নো ওয়ান আছে নান আছে নট আছে সাপোজ যে কোনোভাবে ন নেগেটিভ হতে পারে তো নেগেটিভ স্টেটমেন্ট এটাখানে এই কোশ্চেনটা করার সময় তো কিন্তু না শব্দটি মুছে যাবে তুমি শেষের সেন্টেন্সটি খেয়াল করে দেখো আমি যেটা প্রথমে লিখেছিলাম প্রথমে লেখা ছিল তিনটে তার মধ্যে শেষেরটা ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ নট ওয়াচড তো হ্যাজ নট আমি ওখানে কোশ্চেনটা লিখেছিলাম হ্যাজ হি বা হ্যাজ সি ওখানে নটটি বাদ দিয়েছিলাম তো স্টেটমেন্ট নেগেটিভ কোশ্চেনটা অ্যাফার্মেটিভ নাম্বার থার্ড কি মাথায় রাখতে হবে জেন্ডার স্টেটমেন্টে যে সাবজেক্ট আছে সে সাবজেক্টটি ম্যাসকুলিন না ফেমিলিন ম্যাসকুলিন হতে পারে আমি এম লিখলাম এম ফর ম্যাসকুলিন এফ ফর ফেমিলিন নিউটারও হতে পারে আমি নিউটার লিখলাম এন ফর নিউটার তো জেন্ডারটি ম্যাসকুলিন না ফেমিলিন না নিউটার জেন্ডার 
কমন জেন্ডার তো এদের মধ্যেই পড়বে যাই হোক কমনটা লিখলাম না ম্যাসকুলিন জেন্ডার ফেমিনিন জেন্ডার নিউট্রাল জেন্ডার তিনটে জেন্ডারের মধ্যে এখানে কোন জেন্ডার ওয়ার্ডটা এটা মাথায় রাখতে হবে কেন মাথায় রাখতে হবে বলি চার নম্বর যেটা মনে রাখার বিষয় সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্টের যে সাবজেক্ট সেটা নাউন বা প্রোনাউন দুটি হতে পারে একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হি সি দি হতে পারে রাম সাবজ দুমধু যে কেউ কোনো পশু পাখি হতে পারে বা কোনো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেটা কোনো প্রাণী নয় যেমন নিউটার জেন্ডার বললাম তো এই ক্ষেত্রে সাবজেক্টটি নাউন বা প্রোনাউন দুটি হতে পারে যখন আমি এটাকে কোশ্চেন ট্যাগ করবো সেই ক্ষেত্রে আর এই সাবজেক্ট যে ওয়ার্ডটি আছে স্টেটমেন্টে সেটা বসবে না তার পরিবর্তে একটা প্রোনাউন বসবে যেমন সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তাহলে তার এগেনস্টে আমি প্রোনাউন বসাবো প্রোনাউন হলে কোনো সমস্যা নেই প্রোনাউনের এগেনস্টে আর আলাদা কিছু তো হয় না প্রোনাউন থাকলে প্রোনাউন তাই এটা নিয়ে মাথা ব্যথা বিশেষ দরকার নেই এটাকে বাদ দাও প্রোনাউনটা মাথা থেকে বের করে দাও শুধু নাউনটাকে নিয়ে ভাবো যদি সাবজেক্ট নাউন হয় বা কোনো একটা আইডিয়া যেটা অবশ্যই নাউন আইডিয়া কোনো ধারণা কি যেটা তোমার ম্যাসকুলিন ফেমিনের মধ্যে পড়বে না নিউট্রাল জেন্ডার পড়বে পার্ট সসপিচ নাউনই হবে তো সাবজেক্টটি যখন নাউন আছে স্টেট এই কোশ্চেনটাকে সে কিন্তু সাবজেক্ট হিসাবে সবসময় প্রোনাউন বসবে এটা মাথায় রাখবে যে কোশ্চেনটাকে যেটা সাবজেক্ট হবে অক্সিলারি ভার্বের পর যে সাবজেক্টটি বসাবো সেটি সবসময় একটি প্রোনাউন হবে স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট নাউন প্রোনাউন যাই হোক না কেন প্রোনাউন হলে কোনো সমস্যা নেই প্রোনাউনের এগেনস্টে ওটাই বসে যাবে এবার জেন্ডারটি খেয়াল কেন করতে বলছি এই যে আমি সাবজেক্টের পরিবর্তে মানে নাউনের পরিবর্তে যখন প্রোনাউন বসাবো তখন আমাকে জেন্ডার খেয়াল রাখতে হবে যে ধরো লেখা আছে দ্য মঙ্ক বা দ্য নান তো মঙ্ক হলে তো ম্যাসকুলিন জেন্ডার তো ম্যাসকুলিন জেন্ডারের জন্যে হি আবার ধরো নান ফেমিলিন জেন্ডার তার জন্যে সি তো এখানে জেন্ডারটি খেয়াল রাখতে হবে হি বা সি আর যদি নিউটার হয় তাহলে ইট এটা মাথায় রাখবে জেন্ডার যখন ম্যাসকুলিন হি জেন্ডার যখন ফেমিনিন সি জেন্ডার যখন নিউটার ইট আর একটি বিষয় মাথা রাখতে হবে নাম্বার ফাইভ সেটা হচ্ছে নাম্বার এই যে থার্ড নাম্বারের জেন্ডারের কথা বললাম এই তিনটে এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সিঙ্গুলার নাম্বার ক্ষেত্রে মাথায় রেখে দেবে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যখন সিঙ্গুলার একজন তখন হি সি কিন্তু যখন নাম সাবজেক্টের নাম্বারটা যখন প্লুরাল হয়ে যাবে সাবজেক্টের নাম্বারটা যখন প্লুরাল তো নাউন কিন্তু প্লুরাল দ্য বয়েজ তখন তো আর হি বলা যাবে না বা দ্য গার্লস সি বলা যাবে না তখন সাবজেক্টটা দে এই গেল কোশ্চেন ট্যাগের ফরমেশান আর একটা ছোট্ট বিষয় মাথায় রাখার আছে যে স্টেটমেন্ট যখন অ্যাফারমেটিভ কোশ্চেন ট্যাগকে যখন আমি নেগেটিভে লিখব তখন এই নট অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে যখন নটটা যুক্ত করব তখন কন্ট্রাক্টেড করে লিখতে হবে মানে ডাজ নট ডু নট ইজ নট এরকম না ডোন্ট ডাজেন্ট ইজেন্ট হ্যাজেন্ট ওয়াজেন্ট তো এরকম নট কন্ট্রাক্টেড করে লিখতে হবে নট কন্ট্রাক্টেড হবে কার সঙ্গে না অক্সিলারি অক্সিলারির সঙ্গে নটটা বসাতে হয় অন্য কারোর সঙ্গে তো নট ব্যবহৃত হয় না তো অক্সিলারি ভার্বের পর স্টেটমেন্টে যখন অ্যাফারমেটিভ হবে না বাচকে যখন আমি কোশ্চেন ট্যাগ করব তখন নট ওয়ার্ডটিকে অক্সিলারির সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে প্রথম কার সেন্টেন্স ধরো মনে করে দেখো আমি লিখেছিলাম ডোন্ট ইউ আর্নট ইউ তো ডু নট ইউ না আর নট ইউ নয় ডোন্ট ইউ আর্নট ইউ তো এইটা গেল ফরমেশান বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই যে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ জেন্ডার খেয়াল রাখতে হবে সাবজেক্টের নাম্বার খেয়াল রাখতে হবে আর অক্সিলারির সঙ্গে নটটাকে জুড়ে লিখতে হবে যদি কোশ্চেন ট্যাগটা না বাঁচকা হয় নেগেটিভ কোশ্চেন ট্যাগ হয় তো এই গেল ফরমেশান এবার আমি দেখাবো তোমরা কীভাবে করবে আর দু একটা জিনিস বলার আছে যে মোটাল অক্সিলারি যেগুলো ধরো ক্যান দিয়ে আছে বা স্যাল উইল এসব দিয়ে থাকবে তো তখন আবার এই ডু ডাজ এদেরকে টানলে হবে না ওরাই অক্সিলারি ওটা দিয়ে হবে আমি চলো দেখাবো সেন্টেন্স দিয়ে কীভাবে করবে
প্রথম সেন্টেন্স দেখো হি কোজ টু স্কুল দ্য বয় ওয়েন্ট দেয়ার দ্য মঙ্ক হ্যাজ ব্লেস্ট আস the king will call you the nuns do not come here do not come here first try dekhi he goes to school sentence tree present indefinite tense ache তো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে সে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যখন নেগেটিভ করবো বা আমি ইন্ট্রোগেটিভ করব তখন একটি অক্সিলারি দরকার প্রেজেন্ট ইন্ডিভিড দেখো এখানে কোনো অক্সিলারি নেই মানে অক্সিলারি ছাড়া ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স করা যায় না তো ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা তো ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের একটি পার্ট তার মানে আমার অক্সিলারি দরকার তো এখানে গোজ কোনো অক্সিলারি নেই তো এবার প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিটে যখন অক্সিলারি থাকছে না মানে অ্যামিজার হ্যাব হ্যাজ এদের মধ্যে কেউ থাকছে না ডুডা জানতে হবে তো এখানে গোজ সিঙ্গুলার ভার তার জন্যে অক্সিলারিটা সিঙ্গুলার ডাজ ডু প্লুরাল ভার ডাজ সিঙ্গুলার তো প্রথমে বসব ডাজ এবার দেখো অ্যাফারমেটিভ আছে সেন্টেন্সটা হ্যাঁ বাচক তো ওখানে আমাকে নট দিতে পারো সঙ্গে তো নটটাকে আমি আলাদা করে না এরকম কন্ট্রাকশন করে ডাজেন্ট ডাজেন্ট হি প্রোনাউন আছে আমি এখানে হি বসে দেবো ডাজেন্ট হি ব্যাস এইটুকুই তোমার করার জিনিস এটুকুই করতে হবে পরীক্ষা হয়তো থাকলো এরকম একটা সেন্টেন্স নিয়ে অপশনে দিল যে চুজ দ্য কারেক্ট কোয়েশ্চেন ট্যাগ তার মধ্যে তোমাকে চুজ করতে হবে ঠিক কোনটা নেক্সট দেখো দ্য বয় ওয়েন্ট দেয়ার সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইটে গিয়েছিল তো পাস্ট ইনডিফিনাইটে যেখানে অক্সিলারি থাকছে না ওয়াজ ওয়ার বা হ্যাড এটা কেউ থাকছে না তাহলে আমাকে আনতে হবে একটা অক্সিলারি এবং পাস্ট ইনডিফিনাইটে অক্সিলারি ফিক্সড ডিড তো ডিড বসাবো আমি প্রথমে এবার সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভ আছে না বাঁচকে ওখানে নেগেটিভ লিখতে হবে ডিডের সঙ্গে নট ডেন্ট ডেন্ট এবার দ্য বয় সাবজেক্ট দেখো দ্য বয় দ্য বয় নাউন এবং নাম্বারটা সিঙ্গুলার তাহলে আমি ওখানে সিঙ্গুলার নাউনের জন্যে ম্যাসকুলিন জেন্ডার দ্য বয় ম্যাসকুলিন জেন্ডার নাউন এবং সিঙ্গুলার হি দ্য বয়ের জন্য প্রোনাউন হি কেননা কোয়েশ্চেন ট্যাগের সাবজেক্ট সবসময় হি হবে দেন কামস দ্য মঙ্ক হ্যাজ ব্লেস্টাস তারপর দ্য মঙ্ক হ্যাজ ব্লেস্টাস মানে এখানে হ্যাজ আছে যে সেন্টেন্সগুলোতে অক্সিলারি ভার্ব থাকছে সেটাকে নিয়ে তোমার কোনো সমস্যাই হবে না থাকবে না শুধুমাত্র দুটি জায়গায় ঠিক এই সেন্টেন্স আর এরকম সেন্টেন্স যেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের সিম্পল প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট যেখানে আমি যার হ্যাব হ্যাজ মেন ভার্ব হিসেবে নেই একটা অ্যাকশান ভার্ব মেন ভার্ব হিসেবে থাকবে সেখানে কোনো অক্সিলারি ডাইরেক্ট থাকবে না আবার পাস্ট নেমের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই যেখানে ওয়াজ ওয়ার বা হ্যাড মেন ভার্ব হিসেবে নেই একটি অ্যাকশন বা মেন ভাব হিসেবে আছে সেখানে তোমার নট বা এই কোনো অক্সিলারি সরাসরি থাকবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের অক্সিলারি ফিক্সড করা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটে ডু ডাজ পাস্ট ইনডিফিনেটে ডিড এটা দেখো এখানে তো হ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে সেন্টেন্সটি হ্যাজ আছে তাহলে ওদিকে আমি হ্যাজকে পেয়েই যাচ্ছি এখানে আমি হ্যাজ বসাবো এবার সেন্টেন্স ট্রাফারমেটিভ না বাঁচকে লিখতে হবে এর সঙ্গে আমি নটকে জুড়ে দেবো হ্যাজেন্ট এবার দ্য মঙ্ক দ্য মঙ্ক মঙ্ক সন্ন্যাসী ম্যাসকুলিন জেন্ডার একজন সন্ন্যাসী বলছি দ্য মঙ্ক একজন তাহলে হি নেক্সট দেখো দ্য কিং উইল কল ইউ কিং একজন রাজা উইল কল ইউ ভবিষ্যৎ বলছি ফিউচারের কথা বলছি তাহলে উইল দিয়ে যখন থাকবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে এটা আমি ফিউচার টেন্সেই দিলাম এই কারণে যে অনেকে এখানে ভুলটা করে যে উইল নটকে যখন একসঙ্গে কন্ট্রাক্টেড করে লেখা হয় তখন উইল এরকম করে লেখা হয় না এটা মাথায় রাখবে ডাব্লিউ আই এল এল এন অ্যাপোস্টিভিটি এই যে উইল অ্যান্ড সরি ওগুলোকে যেমন ডিড এন্ড ডাজেন্ট হ্যাজেন্ট বলছি তো উইল নটকে উইল এন্ড বলা হয় না বলতে হবে ওন্ট এটা কন্ট্রাকশন ফর্মটা হচ্ছে ওন্ট 
ডাব্লিউ ও এন অ্যাপোস্টোপেটি তোমরা জানো তো এখানে আর উইলিন্ট না ওন্ট দ্য কিং উইল কল ইউ তার নেগেটিভটা হচ্ছে ওন্ট উইল নটকে একসঙ্গে ওন্ট এবার দ্য কিং ম্যাসকুলিন জেন্ডার একজন রাজা সিঙ্গুলার নাম্বার হি নেক্সট দেখো দ্য নানস ডু নট কাম হিয়ার সেন্টেন্সটা নাবা চোখে আছে নেগেটিভ আচ্ছা প্রথমে আমি এটাকে না বসি প্রথমে থাকুক এটা পরে এই সেন্টেন্সটাই কোনোভাবে দেখাচ্ছি দ্য নানস ডু নট কাম হিয়ার তাহলে সেন্টেন্সটা নাবা চোখে আছে মানে ওদিকে আমাকে হ্যাঁ চোখ লিখতে হবে দেখো এখানে ডু অক্সিলারি কিন্তু আছে তা যে অক্সিলারি আছে আমার আলাদা করে অক্সিলারি আনতে হবে না তাহলে এখানে আমি ডু পেয়ে গেলাম ডুকে এবার ওদিকার নট দরকার নেই যেহেতু এখানে নট আছে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ কোয়েশ্চেনটা অক্সিলারি ডু পেয়ে গেছি বসিয়ে দিলাম ডু এবার আমি খেয়াল রাখবো সাবজেক্টে দ্য নানস যদি একজন হতো তাহলে এখানে ডু থাকতো না ডাস্ট থাকতো জানো নিশ্চয়ই তোমরা তো দ্য নানস নাউন কিন্তু প্লুরাল নাম্বার সিঙ্গুলার হলে পরে সি প্লুরাল হলে পরে দে সেটা ম্যাসকুলিন জেন্ডার হোক বা ফেমিলিন জেন্ডার হোক প্লুরালের ক্ষেত্রে প্রোনাউন একটাই ফিক্স সেটা হচ্ছে দে তাহলে ডু দে বুঝেছ বুঝেছ নিশ্চয়ই এবার দেখো এইটাই আমি দ্য নান সিঙ্গুলার করে লিখছি দ্য নান ডাজ নট গো দেয়ার ডাজ নট গো দেয়ার দ্য নান সিঙ্গুলার ওই একই ফেমিলিন জেন্ডার নাম্বার কিন্তু সিঙ্গুলার দেখো এখানে ডাজ অক্সিলারি আছে তাহলে আমি এখানে ডাজ বসাবো এবার আমাকে এখানে যেমন প্লুরাল হওয়ার জন্য দিয়ে বসেছিলাম এখানটায় সিঙ্গুলার তার জন্য সি বসাবো ডাজ সি তো এই হচ্ছে কোশ্চেন ট্যাগ এবার অনেক রকমের সেন্টার হবে আমি অক্সিলারি দিয়ে দেখেই দিই দু একটা ওই মোডাল অক্সিলারি সরি মোডাল অক্সিলারি দিই হি ক্যান ডু ইট হি ক্যান ডু ইট দেখো এখানে ডু ডাজ এসব তো কিছু নেই ডু আছে এই ডুটা কিন্তু অক্সিলারি ডু না এই দুটা মেন ভাব তো এখানে অক্সিলারি ক্যান অক্সিলারি হিসাবে ক্যান আছে এটা এখানে মোডাল অক্সিলারি মোডাল অক্সিলারি বিষয়ে আরও অন্য পার্টে আমি নিয়ে আসবো এই প্রোগ্রামের মধ্যেই থাকবে মোডাল অক্সিলারি এক্সাইট ব্যবহার কোন মোডাল অক্সিলারি দেখি কী বোঝানো হয় সেসব থাকবে তো এখানে ক্যান অক্সিলারি হিসেবে আছে সেন্টেন্সটি অ্যাফারমেটিভ হ্যাঁ বাচক তাহলে এখানে বসাবো ক্যান আর নটকে একসঙ্গে জুড়ে দিলে কান্ট কান্ট প্রোনাউন হি আছে হি কান্ট হি তো এই গেল মোডাল অক্সিলারি তুমি যে অন্য কোনো অক্সিলারিগুলো থাকলে যে আমি যার ওয়াজার নেই তাহলে আমি কি বসাবো নিশ্চয়ই অক্সিলারি থাকবে হুম সরি মোডাল অক্সিলারি থাকবে তো মোডাল অক্সিলারিটি ওখানে বসবে এখানে এই দুটাকে অক্সিলারি ভেবে টানলে হবে না অক্সিলারি কিন্তু এই ক্যান এখানে মেন ভাব ডু বুঝতে পেরেছ এবার আরেকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেটা আমি প্রথমেই একটু অমিট করে চলে গেছি বলতে যদি কোনো পশু পাখি হিউম্যান বিয়িংয়ের ইনফিরিয়র কোনো প্রাণী হয় ইনফিরিয়র টু হিউম্যান বিয়িং যেমন ধরো গরু ছাগল ভেড়া বাঘ সিংহ ইত্যাদি কোনো প্রাণী তার মধ্যে টাইগার অ্যাট্রাক্ট ডিয়ার দ্য টাইগার অ্যাট্রাক্ট আ ডিয়ার তো টাইগার তো মানুষের থেকে ইনফিরিয়র মানে একটু নিম্নতর প্রাণী তো এক্ষেত্রে আর হিসি না টাইগার জেন্ডার কিন্তু ম্যাসকুলেন টাইগারের ফেমিন হচ্ছে টাইগ্রেস তো টাইগার ম্যাসকুলিন জেন্ডার নাউন অবশ্যই তো নাউন ম্যাসকুলিন জেন্ডার আমরা দেখলাম যে নাউন ম্যাসকুলিন জেন্ডার আবার সিঙ্গুলার একটি বাঘ বলেছি তো নাউন ম্যাসকুলিন জেন্ডার সিঙ্গুলার নাম্বার হলে হি নাউন ফেমিলিন জেন্ডার সিঙ্গুলার হলে সি নাউন প্লুয়েল হোক প্লুয়েল হলে ফেমিলিন ম্যাসকুলিন দুটো ক্ষেত্রে দে কিন্তু যখন ইনফিরেক্ট টু হিউম্যান বিং কোনো পশু পাখি বা কোনো নির্জীব যেটা নিউট্রেট জেন্ডার লিখেছিলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এখানে 
প্রণন হিসাবে সব সময় বসবে ইট দ্য টাইগার অ্যাট্যাক্ট আর ডি আর তো অ্যাট্যাক্ট পাস্ট ইনডিফিনাইট ডিড আসবে অক্সিলারি হিসাবে ডিড সেন্টেন্সটা হ্যাবা চোখে অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট তার আমাকে এখানে নট দিতে হবে ডিডেন্ট এবার টাইগারের জন্য আর হি না ইট বুঝতে পেরেছ তো এই হচ্ছে কোশ্চেন ট্যাগ তোমাকে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে পরীক্ষায় আশা করি একটা থাকবে এই আমাদের আফগানি পুলিশের চাকরিতে যে মেন এক্সাম হবে সেখানে আশা করি একটা থাকবে সেটা ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস হতে পারে বা কমন এরও থাকতে পারে নিশ্চয়ই পারবে এরপর কয়েকটা সেন্টেন্স নিয়ে জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে দেখবে গ্রামার বইয়ে সমস্ত গ্রামার বইয়ে যে এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ থাকে তা না ওই ইন্ট্রোকেটিভ সেন্টেন্সেরই যে চ্যাপ্টার থাকবে সেখানে দেখবো হয়তো একটু কেন জায়গায় এক দেড় পাতার মধ্যে এটাকে কমপ্লিট করা যায় খুব বেশি এলাবরেটলি থাকে না তার কারণ এটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিন্তু আমাদের খুব বেশি ব্যবহৃত করি না আমরা প্রয়োজন পড়া তখন করি তাছাড়া নর্মালি আমরা ইউজ করি না ডাইরেক্ট ইন্ট্রোকেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করি তাই ইন্ট্রোকেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে সে গ্রামার বইয়ে বহু কিছু থাকবে তো ওই দেখবে ভালো গ্রামার বইগুলোতে ইন্ট্রোকেটিভ সেন্টেন্সের যে চ্যাপ্টার সেখানে একটুখানি অংশ এই কোশ্চেন ট্যাগ নিয়ে থাকবে তো আশা করি আজকের এই কোশ্চেন ট্যাগ তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর একটার পর একটা লেসন আমি আনতে থাকবো তোমরা দেখতে থাকো আর যারা বলতে হয় বলছি যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি করো আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো সবাইকে দেখতে বলো তাতে আশা করি তোমাদের উপকার হবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওজ